Yahya Drancholi. Shkolla e Arborëve në Venedik. Marrëdhëniet e Arborëve Venedika se datojnë së paku nga shej. Gji, ato intensifikuan pas kryqizatës së 4, 1204. Nga kjo ko e sidomos nga kapërcyelli i SHK. Gjiv, Republika e Venedikut, pasi që kishtë zhvilluar shtetin, fuqin ekonomike dhe zotëron të gati me tërë bregdetin lindor të Adriatikut dhe me pjesën e madhe të ishujve të Bizantit, pra edhe me disa qytete bregdetare të Arboriz, qendra e saj ishte bërë jo vetëm një vend takimi i shumë mërgimtarve, por edhe rrugë për afirmimin e kulturave të tyre në kulturën e rilinges europiane. Minoriteti më i madhë ingulitur këtu ishte a i hebrai. Pas tyre vinin minoritetet të ardhur nga Bizanti, Gjermania, Armenia, Arboria dhe Kroatia. Kishte edhe nga Polonia, Bohemia dhe Madje edhe nga vende islame. Me shpërnguljen dhe ngulitjet të tyre kishte pësuar edhe onomastika vendore. Këtej, si pas minoriteteve, nisën të queshin edhe pjesët ca më të vogla të qytetit. Ndërkaq, se lit e tyre në godina të veçanta të huazuara nga autoritetet vene, dika se queshin fondaci. Në këtë kontekst, si pas komunitetit arboror, i cili ishte shpërndar në zona, si ato, Castello, San Croce, San Polo, Tanaregio dhe San Marco, u quajtën 6 rrug cale degli albanesi. Në zonën San Marco vendo, sën edhe toponimet të cilat ndërlideshin me familjen bujare zguri nga kotori, të vendosur këtu nga kapërcyeli i shej. Gjëv, palati tyre gjendet në sheshin e shën Mauricit, shumë afer objektit të shkollës arborore. Për balë këti palati, po në këtë shesh, skaj shkollës në fjal gjendet palati molin, pro në Skanderbeut, të cilën ja kishtë dhuruar Republika me rastin e shpallis së ti qytetar në deri të Venedikut. Valet më të mëdha të mërgatës arborore indeshim nga koa e pushtime verasiane nga gjysma e dytë të shej. GI dhe sidomos nga koa e pushtimeve Osmane, ku pjesa më e madhe, si që shte njohër u vendosë së pari në Bizant, dhe që këtej më vonë në jug të Italis. Ndërkaq, pjesa tjetër duke kaluar në për Agus dhe Zar, qendra këto që ruanin lidhje të ngushta me Republikën, por edhe me arbërin zunë vend në veri e sidomos në Venedik. Veç Venedikut dhe ishujve për rreth, mërgimtarët arbëror indeshim edhe në Ancona, Rimini, Fano, Senigalia, Pesaro. Vicenza, Padova, Treviso, Eti. Në këtë rrug e gzili ishin nisur kryesisht arbërit nga arbëria Venete, Albania Veneta, e cila përfshin të teritoret për i dur si në jug deri të boka e kotorit në veri, me kotorin si qender e regionit duke i përfshir edhe qytetet, të tjera me populat të rritit roman si Tivari, Shasi, Ulqini, Shkodra, Shëngjini, Leja, Drishti, Novo Bërda, Eti. Për të gjithë këta të ardhur nga qytetet në fjal, në perceptimin e përdiqëm si dhe në dokumente zyrtare venedikase është përdorur apelativi albanese. Të kalojmë tani të shkolla arborore ose skolla degli albanesi e themeluar në tëtor 1422 në famullin San Severo në pjesën lindore të zonës së qytetit Castello. Êshtë fjala për një tip të shkollave të vogla, le skole pitkole, numri i të cilave ishte bukur i malë. Shkolla në fjal ishte një loj qendre nacionale për artet, artizanët dhe zejtarët. E konsiderojmë gjithashtu për qender të parfetare ku mbaheshin shërbesat në gjuhë arborore. Organizimi saj është bazuar në shkolla të vogla të qytetit. Këtej, ajo kishte këtë struktur, Banca, Gastaldo, ose Guardiano, Vicario, Scrivano dhe Degani. Shkolla arborore në filimet e saj ishte kushtuar zojës së këshilit të mirë, Madonna del Buon Consliglio, e quajtur edhe Nostra Signora Diskutari, si dhe Shëngali. Që në vitin 1427 si pas vendimit të këshilit të djetëve, se linë e veprimtarisë së saj e kishte transferuar në famulin San Maurizio, në zonën e Shën Markut, pjesë e qendrës së qytetit. Në kishën e shën Mauricit, mërgimtarët arboror kishin të drejt të të boeshin, të mbajnë reliktet që jadhuronin, të varosnin antarët e bashkë vëlezëris. Për shka që të rritje së numrit të mërgimtarëve arbor, autoritet e kishës venedikase nga kapër cueli i shej. Gjëvë u japin të drejten për ta përdorë varezen në bazilikën e njohër Dominikane sësë Giovanni e Paolo. Në kishën e përmendur gjendën shumë vare të bashkë vëlezëris arborore. Në varezën e kësaj kishë ruet këmbi shkrim, questa se pulturasi e dela së qola dhe loa nation dhe i albanesi më të shlëzësi. 
ndërkaq në kishëzën së Orsola është gjendur në bishkrimi, se pëllëtras Shola e Santa e Maria e Santi Galin Ationis Albanie Sium i Orte i në Sant Tom Avritio. Mqëfëzi Në vitin 1489, bashkëvëllezëria arborore tashmë kishtë ndërtuar objektin e vedhë. Godina e shkollës ishte ngritur midis kishës së shën Mauricit dhe Kumbonarit, gjë që mund të vret fare letë edhe solë. Ajo kishte një balim të ngusht me proporcion shumë të thellë, e cila mbështetej drejt përse drejti me kishën e shën Mauricit. Për fasadën e godinës, përkatsisht balinën, përveç që merve të dyrve dhe dritareve që për material ndërtimi u përdor guri istris, pjesa tjetër e fasadës u ndërtua ndërkaq me tullë. Balina e shkollës, duke qenë në një lini me kishën, shikon të sheshin pjovan, tale del pjovan. Kundrual shkollës kanë qenë të Shkolla e arborëve në Venedik Ngritura shtëpit e kapelanëve, që shtrieshin derit e procka e afer me eshen Mauricit dhe më pastaj duke uzgjatur derit e ndërtesa e kuvendit të shen Mauricit. Në mes të godinës, është gjendur obori pitoresk bashk me një pus në qender dhe me një galeri druri, e cila rethon të obori në tërsi me hardi. Nga obori kishtë tri dalje për në shesh, për në protk në vendin e zbarkimit dhe në drejtim të kishës së shën Mauricit. Shkolla zinte pjesën e pasme të godinës së gjarë. Më pastaj vinin shtyllat në gjërësi dhe më pastaj bujtina e famulitarit. Në katin përdhesës është gjendur e ashtu quajtura Albergo da Basso, bujtina e poshtme, ku është vendosur një altar guri pak indriquar, gjë që dëshmohet edhe nga radhonjat e statutit ose amzës së shkollës. Kur është fjalla për statutin, respektivisht amzën e bashkëvëllezëris arborore ose si e ndeshim në dokumente Marje Gola, respektivisht Matrikola, është ruajtur vetëm kopja nga viti 1750 e cila sot ruet në arkivin shtetëror të Venedikut dhe në Biblioteca Nazionale Maraciana. Bashkëvëllezëria kulmin e zhvillimit e kishtë arritur gjatë gjysmë së dytë të shej. Gjëvë dhe gjatë gjithë shej. Gjëvëi Bashkëvëllezëri të mërguar arboror nuk kursuin fare mjete për dekorimin e shkollës së tyre. Ata kishin një qëlim që shkolla e tyre gjithherë të ruaj pamjen solemnë. Përveç pjesës së brendshme apo enterierit të ndërtesës së shkollës, e cila në kuptimin e plot të fjallës që një galeri e shkëllqeshme, ajo zotëron të vlerat të mëdha artistike edhe në reljevin balor të objektit të realizuar përfundimisht në vitin 1532. Midis dy dritareve të katit të partë të shkollës është vendosur një plak e forcuar nga guri i istris me një basoreljev madhështor, i cili edhe sot shiet e ledzohet mirë. Aty, veç konfirmimit dhe rëndësis qytetit të shkodrës në politikën Venedikase në Biadrajtik dhe Mediteran, shiet edhe rëndësia e mërgimtarve shkodran në historinë e mërgatës të komunitetit arboror në Republikën e Venedikut. Në pjesën e epërme të kornizës e shojnë paracitje në luanit të shën Markut, Leone di San Marco, si dhe stemat e familjeve bujare Venedikase Loredani e Lese, dëshmia e rethimeve më shkateruese të shkodrës. 1474-2127-1479 dhe një mbishkrim që të kujton një kohë të sukseshme nga vitit 1474. Në mbishkrim janë paracitur reljevet e figurave plastike të shën Galit, Zojës Virgjër me fëmijen dhe shën Mauricit. Autori i këtyre veprave me ndojt të jetë Pyrgoteli, një skulptor zullë më madhë i renesansës. Në fund, në arkitra të objektit përvijohet në bishkrimi. Skolla së Maria Son Galo Dui Albanesi Bashkëvëllezëria arborore, numerikisht dhe ekonomikisht më e fuqishme pikërisht në kohët e vështira për eksistencë në vitet 1502-1508, për dekorimin e selisë së saj do të angazhoj piktorin e madhë Viktor Karpacin i njohër me opusin e ti cikli i arborve, ku paracitën piktura me skena nga jeta e së lumës Zoj Mëri, Lëna Sita Dela Vergine, Lindja e Virgjëreshës, 2. Presentazione Dela Vergine al Tempio, paracitja e mëris në Tempul, 3. Madonna con il Bambino tra i Santi Caterina e Gerolamo, Zoja Mëri. Me fëmijen midis shenjtorve Katarina dhe Jeronimi, 4. Sposalizio di Maria Vergine, kurorizimi i mëris Virgjër, 5. Lë Anunciazione, festa e mëris së Virgjër, 6. La visitazione, vizita e zojës Maria Elizabeta dhe 7. La morte della vergine, vdekja e mëris së virgjër. 
Shkodra ishte paracitur edhe në një pikturën Gloria di Santorsola, Lavdishën Ursulës, të Karpacit nga vitit 1491. Detaj i pikturës i paracet Shkodranët dhe Osmanët dhe në prapasken paracitet profili i fortifikatës dhe liqeni i Shkodrës. Kjo paracitje i gjason paracitje së Shkodrës në librin e Rosatsjovit, bja gjo da Venetia a Konstantinopli, Venezia 1598. Rethimin e Shkodrës e ka paralajmëruar në pikturën me përmasa të mëdha të paracitur në salën e këshilit të madhë të palatit të dukës, sala del Maggior Consiglio, edhe piktori i një orë Venedikas, Paolo Veronese. Rethë vitit 1585 Motive të njashme ndeshim edhe të Mark Pesetti, një piktor tjetër i madhë arbëror, që ruan të lidhje të aferta me pistar të shkollës arbërore. Këto lidhje nuk i kanë shkëputur as njëherë edhe intelektualet e tjerë arbëror, të cilët vepronin në Venedik dhe Rethe. Vargu i tyre është bukur i malë. Në këtë rast mua më pëlqen të apërmend, Marim Barlecin, Marim Becikemin, Leonik Nikol Tomeun, Gjim Gazulin, Martin Segoni, Luk Paneti, Ulqinaku, Bernardin dhe Matej Vitali, Albanesoti dhe Nikol Blashin. Shkolla arbërore ishte aktive deri në 1780, bashkëvëllezëria shpërndajet në këtë vit dhe ndërtesa kalon në duart e korporatës dhe i pistori të buk pjekësve. Shumë orendi dhe paisje të brendshme me vlera të mëdha do të shiten apo do të humbasin. Në salën e shkollës edhe mëtej do të ruen 23 piktura. Gjash prej tyre janë të karpacit. Ndërkaq, për të tjerat nuk kemi një uri. Këto gjash piktura të karpacit i kishte par në vitin 1784 edhe gëbë me ngardi, si pas të cilit këto kishin nevoj për mbrojtje urgjente.